kazi yangu mimi kubwa ni kutoa hitimisho na ninaomba wajumbe wakati kutimisha na kukaomba wageni wetu wanapoondoka sisi tubaki bila tufanye mambo ya mwisho ya uwepo wetu hapa sawa wajumbe kwa muda mfupi sana mheshimiwa makame nya kalawa waziri wa ujenzi na uchukuzi mheshimiwa Jeri Silaha mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji na mitaji ya umma bunge mheshimiwa Hamza Johari mgenzi wa mamlaka ya usafiri wa anga na mwenyekiti wa majadiliano advocate Musa Ibrahim Mbura Kurugenzi mkuu mamlaka ya viwanja vya ndege ndugu yetu Joseph Lukindo mtaalamu wa uendeshaji wa TPA bandari yetu nzuri ndugu zangu maskofu wa CPCT na wachungaji na watumishi wote narudia tena kusema bwana Yesu asifiwe na washukuru sana 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 wewe mwenyekiti mwenye mheshimiwa Mbalawa waziri pamoja na timu yote kutoka serikalini na kutoka bunge kwa kutupenda kwa uvumilivu tangu saa na nusu mpaka sasa saa moja bado tuko na waziri hapa ndani Nina washukuru sana maaskofu wote wa CPCT kamati zote za taifa watumishi wote wa mkoa huu wa Dodoma na kutoka sehemu mbalimbali za nchi kwa jinsi ambavyo mmetoa dukuduku zenu mmetoa maswali maswali yenu tumeuliza jumla ya maswali 34 ukiondoa ushauri hili ni jambo kubwa sana Naomba wote tujipongeze sana. Naomba tunapomaliza niseme mambo machache yafuatayo. Haraka sana. Kwanza Mheshimiwa Waziri tumeelewa kuwa kilichofanyika na serikali ni makubaliano yani agri na sio mkataba yani contract. Na hii ndio sababu inazungumzwa hadharani kwani ikishakuwa mkataba mengine hufanywa siri yani confidentiality clause inaingia na kutukua mkondo wake. Kwa hiyo asante kwa uelewa toa wito wa taalamu wa Tanzania waendelee kuwa makini katika ngazi ya kimkataba yaliyopata chonde chonde ninaomba wataalamu wetu wazingatie uzalendo kusiwepo kabisa harufu ya ubinafsi au rushwa na wataalamu wetu wote wa majadiliano waongozwe na maslahi ya taifa letu la Tanzania jambo la tatu sisi CPCT tunashukuru sana kwa jitihada za serikali ya awamu ya sita kuliweka jambo hili wazi na kuruhusiwa likajadiliwa kwa uwazi tunashukuru bunge kwa kukaribisha maoni ya wananchi hili ni jambo zuri hivyo basi tunatoa wito wananchi waendelee kutoa ushauri bora wenye kujenga wa kufanikisha nchi yetu kiuchumi ili mikataba inayokuja iwe bora na yenye manufaa makubwa kwa taifa letu jambo la nne tunashukuru bunge kwa kufanya mjadala mzuri sana tena siku ya mapumziko wa Tanzania Mungu ametupa neema na bahati kubwa sana 
kuwa na mihimili yetu mitatu inayoelewana na inayojadiliana kistaarabu tunaamini muhimili wa mahakama unafuatilia jambo hili ila huenda sio wakati wao wa kusema chochote tunaomba kwa masuala kama haya katika e, agreement zijazo bunge liwe linatoa muda zaidi wa kupokea maoni ya wananchi jambo la tano ndugu zangu Tanzania sio kisiwa ni ushauri kwa watanzania wote ni vyema tupanue uchumi wetu kwa tahadhari hasa kutokana na baadhi ya makosa tuliyofanya huko nyuma katika ubinafsishaji na uwekezaji ila tahadhari hiyo isitufanye kuwa vipofu tusione fursa halafu tukashindwa kuzichangamkia sio kweli kwamba ukiumwa na nyoka bati hata unyasi tu ukafikiria kuwa ni nini jamani kuwa ni nyoka jambo la sita katika mjadala huu na mjadala yeyote utu wa watu ulindwe na kamwe utu wa watu usitwezwe tusifanye dhambi ya kutikisa umoja wetu wa kitaifa tujadili hoja na tusijadili wakati huo huo tukilinda utu wa watu jambo la saba kwa namna ya pekee sana tunamshukuru sana kwa dhati mheshimiwa dr samia sulu hasan kwa umahiri wake kwa hali ya juu sana na nia yake njema ya kuinua uchumi wa nchi yetu tunaguswa na kiwango chake cha hali ya juu cha utulivu ustaarabu e tunamtia moyo kama rais wa jamhuri ya muungano asikatishe tamaa na maswali mengi na hoja tunazozitoa katika swala hili haya ni mambo ya kawaida katika uendeshaji wa nchi bado wa Tanzania tuna imani na yeye kama rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania jambo la nane natoa wito kwa watanzania wenzangu serikali ya awamu ya sita iko tayari kukosolewa na sote ni mashahidi basi naomba kama watanzania tuikosowe kistaarabu hasa kwenye hili la hoja ya bandari hekima busara maarifa na ufahamu utumike kuliko hisia na e, jazba maana bwana Yesu asifiwe la tisa Mungu ametupa rasilimali na mazingira mazuri ya biashara ni wajibu wetu kama wa Tanzania tutumie busara na hekima na kutumia tunu hii ya kipekee tuliopewa na Mwenyezi Mungu kwa mapana kwa marefu na kina chote jambo la kumi katika mjada la nyeti kama huu wa bandari wako maadui wa taifa pia wa ndani na nje maana hakuna taifa lenye maadui wa ndani na wapi na wa nje ambao wanaweza kujipeneza katika swala hili naomba sana wa Tanzania wenzangu tusiweke ushabiki wa kisiasa wala wa kidini au ukanda
au ukabila au wabala na visiwani sote tuombe Mungu kuinua uchumi wa nchi hii yetu ya Tanzania ili sisi na kizazi kijacho tufaidi matunda ya mama Tanzania Mwisho jambo la kumi na moja Sisi CPCT umoja wa makanisa ya Pentecost hapa Tanzania Council of Pentecostal Churches here in Tanzania Wataalamu wetu na hoja zote zilizotolewa hapa mbalimbali zitakusanya na tutatoa mapendekezo yote kwa maandishi na kuwakilisha kwa serikali na bunge kipindi kifupi kijacho kama mchango wetu mahususi kwa mikataba ijayo Tumshukuru Mungu kwa hilo Imanitimishe kwa kusema Mungu ibariki Tanzania Mungu wabariki wa Tanzania wote amen Hebu tuinue mikono yetu kwa Mungu tuombe kwa ajili ya e, jambo hili la bandari Mungu atuongoze, Mungu atuelekeze, Mungu atufikishe mahali pema kwa muafaka mwema kama taifa. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwema na kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Tunakuja mbele zako sawasawa na neno lako kwamba tukuite nawe utatuitikia utatuonyesha mambo makubwa kwa kwako tukimkabidhi rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tunaomba mkono wako uwe juu yake na uwezesho wako pamoja na makamu wake na waziri mkuu na pamoja na baraza lote la mawaziri na serikali yote ya jamhuri ya muungano wa Tanzania bara na visiwani Mkono wako uwe juu yao, uwezesho wako uwe pamoja nao na uongozi wako uwe pamoja nao. Bwana tunamkabidhi mheshimiwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaomba neema yako na baraka zako, ulinzi wako na utunzaji wako na bunge lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Liwe kisima cha hekima na busala, maarifa na ufahamu mwema kwa taifa hili la Tanzania. Bwana tunaomba kwa ajili ya viongozi wote wa dini wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupe neema ya kuwa hekima, busara, ufahamu na maarifa ya taifa hili la Tanzania. Bwana tunaomba kwa ajili ya nchi yote ya Tanzania, bara na visiwani na watu wake wote Tunaomba ulinzi wa kimungu, utunzaji wa kimungu na baraka za kimungu Bwana zilifunike taifa hili kama kuku anavyofunika vifaranga vyake. Bwana unyeshe mvua ya mafanikio katika taifa hili kama mvua za masika zinyeshavyo. Na tunaomba e Bwana maadui wote wa ndani na nchi na nje ya nchi yetu kwa taifa letu la Tanzania. Bwana washindwe na watokomee mbali. Mapenzi yako makamilifu ya kwa Tanzania yasimame na mapenzi yetu yavunjike. Bwana tenda kwa mstakabali mwema wa taifa hili. Zaidi ya tunavyowaza, zaidi ya tunavyofikiri na zaidi ya tunavyoomba kwa kadri ya nguvu na uweza wa mamlaka yako. Wabariki viongozi hawa wa serikali waliojitoa kuwa nasi kwa masaa yote haya uzidi kuwainua kutoka utukufu hata utukufu wabariki maaskofu hawa na wachungaji hawa wenye shughuli nyingi wameacha shughuli zote 
kwa ajili ya jambo hili muhimu kwa taifa letu na kuwepo hapa kwa masaa mengi ulinzi wa kimungu na baraka za kimungu ziwe katika huduma zao na utumishi wao na tunaomba ibariki CPCT ngazi ya mkoa ngazi ya wilaya na makanisa na wachungaji wetu wote kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru amen, amen. Tunaomba sasa tukeni Habari njema kwa wanasiezi katika kambi hii msimu huu ni habari ya vitabu mtumishi wa Bwana mchungaji mkufunzi wa muda mrefu mchungaji Isaac Chalo anakuletea vitabu ambavyo mwanasiezi usirudi nyumbani bila kupata kopi yako kopi ya kwanza ni ile inayosema kijana mwenye wito wa kumtumikia Mungu mambo kumi ya kuzingatia katika kitabu hiki utaenda kujifunza mambo yafuatayo jambo la kwanza nini maana ya wito na utathibitishaje kwamba una wito majibu yako kwenye hiki kitabu lakini jambo lingine utakaloenda kujifunza ni kutambua nyakati timing unaposikia wito ni wakati gani uingie katika kazi ya Bwana lakini utaenda kuangalia pia maandalizi ya elimu ya Biblia unapokuwa umeitwa na Bwana ina maana nyenzo yako ya kwanza kabisa ni neno la Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kujifunza neno la Mungu kwa usahihi ili uweze kujua jinsi ya kuwahudumia watu. Haya mambo yapo katika kitabu hiki. Lakini jambo lingine la msingi ni mwenzi utakaye kwenda kuishi naye na kumtumikia Mungu na mtu huyo. Unajua wito unahitaji company, wito unahitaji mtu ambaye atakuwa anaelewa wito wako lakini anayeweza kusimama na wewe katika wito umuhimu wa mwenzi katika wito ambao Bwana amekuitia hiki kitabu kinakupa majibu hayo lakini jambo lingine aa, ni mahusiano kati ya wito na uchumi unapokuwa umeitwa wito utahitaji matumizi ya pesa utahitaji kufanya vitu vingi sana ambavyo vitahitaji pesa sasa ni namna gani unaweza uka uka handle mambo hayo yote mawili majibu yanapatikana katika hiki kitabu hebu mpendwa kijana wangu usitoke katika kambi hili la vijana Dodoma bila kukipata kitabu hiki kinapatikana kwa bei rahisi kabisa shilingi elfu mbili hebu chukua kitabu hiki kitakusaidia wewe na kitawasaidia wengine lakini pia Unaweza kuwa agent wa kitabu hiki kule unakotoka. Wasiliana na mwandishi wa kitabu kwa simu namba 0655388897 ili uweze kuwa msambazaji wa kitabu cha kijana mwenye wito wa kumtumikia Mungu mambo kumi ya kuzingatia. Hebu zingatia haya mambo yatakusaidia na yatawasaidia wengine. Wasiliana na mwandishi 0655388897 usiondoke bila kitabu hiki katika kambi hili la vijana